നമസ്കാരം ദിനേശ് ആണ് പി ആർഒ സിനിമാ സ്ക്രീനുകളിൽ പണ്ട് മുതൽക്കേ കണ്ടു തെളിയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് പി ആർ ഒ എ എസ് ദിനേശ് അക്കേരിപ്പറമ്പിൽ സദാനന്ദ പ്രഭു ദിനേശ് എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് ദിനേശേട്ടൻ രണ്ട് വ്യാഴവട്ടത്തിലേറെക്കാലം മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് മനസ്സും ജീവിതവും സമർപ്പിച്ച ഒരു സാധാ മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതുവരെ ആയിരത്തിലധികം സിനിമകളുടെ പി ആർ ഒ ആയി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മലയാള സിനിമയിലെ പി ആർ ഒ ആണ് വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമാ ഫീൽഡിൽ എത്തുന്നത് സിനിമയുടെ യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതിരുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെ വന്നു ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ രസകരമായി കഥയായിരിക്കും ചില ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മ സിനിമയ്ക്ക് പോയായിരുന്നു ചില സിനിമ കണ്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് സിനിമ പക്ഷേ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അതൊന്നൊരു ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴോ ഒരു വായനക്കാരനായി വായനക്കാരനായതിനൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വായനയും സിനിമയും പിന്നെ അതിലുപരി യാത്രയും എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്ന ഒരു രംഗമായിരുന്നു ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് അത് ഭാഗ്യവശാൽ കൈവന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എഴുത്തും സിനിമയും യാത്രയും വായനയും എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു മേഖലയിലാണ് ഞാൻ എത്തിയത് അത് മലയാള സിനിമയിലെ പി ആർ ഒന്ന് ആ പി ആർ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ് ഭാഗ്യവാനാണ് കൊങ്കിണി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഗൗഡ സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ദിനേശ് പ്രഭു മലയാളത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയാണ് കൊച്ചിൻ പ്രസ് അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ ജേർണലിസം വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ദിനേശിന് പക്ഷേ സിനിമാ വാർത്താ ലോകത്ത് നിലയുറപ്പിക്കാനായിരുന്നു നിയോഗം പി ആർ ഒ ചിലപ്പോൾ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ എന്നാണ് ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും എല്ലാം പബ്ലിക്കിനെ അറിയിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പബ്ലിക്കിനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ അറിയിക്കുകയും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ അതെല്ലാ സ്ഥാപനത്തുണ്ട് സർക്കാരിലുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് സിനിമയിലും പി ആർ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട തീരെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മേഖലയാണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ഇവിടെ കണ്ടേക്കുന്നത് കണ്ടേക്കുന്നത് കുറേ ന്യൂസ് തരും കുറച്ച് സ്റ്റിൽസ് തരും അത് എല്ലാ പത്രമാധ്യമങ്ങളും എത്തിക്കുക എന്നിൽ കവിഞ്ഞ് യാതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരും ആ വരുന്ന സമയത്ത് പി ആർ ഒ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല വാർത്താ പ്രചരണം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴാ എപ്പോഴും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ പി ആർ ഒ ആയി എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പി ആർ ഒ എ എസ് ദിനേശ് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ആ പി ആർ ഒ മഹത്വം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നമസ്കാരം ദിനേശാണ് പി ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പി ആർ ഒയ്ക്ക് ശേഷം ശരിക്കും എനിക്ക് സിനിമ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം കാര്യം ഞാൻ സിനിമയുടെ പേരിടുന്നത് മുതൽ റിലീസ് ആകുന്ന ഘട്ടം വരെ ഞാൻ സിനിമയുടെ ഒപ്പം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ നല്ല പ്രേക്ഷകനാകാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ സിനിമയിൽ വരുന്ന മുമ്പ് ഞാൻ എല്ലാ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലും പോകുമായിരുന്നു എല്ലാ സിനിമകളും കാണുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സിനിമ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആസ്വാദന ഉപരി ഞാൻ മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നു പക്ഷേ എന്തായാലും എല്ലാ സിനിമയും കാണാറുണ്ട് സിനിമ എഴുത്തുകാരനായത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു കാര്യം ആ സിനിമയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും അത് പ്രൊഡ്യൂസർ മുതൽ ഇങ്ങേറ്റം ലൈറ്റ് ബോയ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരെ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാനും 
അവരുടെ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങളും അവരുടെ ക്രിയാത്മകമായ കാര്യങ്ങളും ഇടപെടാനും സൗദ സ്ഥാപിക്കാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ പി ആർ ഒ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റൻ സംവിധായകനാണെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംവിധായകൻ്റെയും നടിനടന്മാരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായുകയും ആ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണം കൊടുക്കുകയും വേണം ഒരു പി ആർ ഒ അപ്പോൾ അതിന് ആ സിനിമയെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് പറ്റും ഞാനൊരു സിനിമയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ടും ഞാൻ സിനിമയെ ഒരു തൊഴിലായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല തൊഴിലായിട്ട് കാണാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിന് പോലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ സിനിമയിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവും എൻ്റെ സേവനവുമാണ് എൻ്റെ കർമ്മം അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ സിനിമയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോശമായ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ അംഗീകാരങ്ങളും ആവശ്യമായ സാമ്പത്തികവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും അധികമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമ്പന്നനാണ് സന്തോഷവാനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ശ്രീകുമാർ അരുക്കുറ്റി തിരക്കഥ എഴുതി എൻ വി രഘുനാഥ് സംവിധാനം ചെയ്ത ആറ്റുവേല എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ദിനേശിന്റെ പി ആർ ഒ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം വാഴൂർ ജോസ് എബ്രഹാം ലിഗൺ ദേവസി കുട്ടി ഐമനം സാജൻ തുടങ്ങി നാല് പി ആർ ഒ മാർ സിനിമാ ലോകം വാണിരുന്ന കാലത്ത് അവർക്കിടയിൽ ദിനേശ് തന്റേതായ സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ കുറെ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ആ സിനിമയിലെ മുഹൂർത്തങ്ങളും മേജർ വിസാറിൻ്റെ കീർത്തി ചക്ര എന്ന സിനിമയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കന്യാകുമാരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അങ്ങേയറ്റം വരെ പോകാൻ സാധിച്ചത് ആ ചിത്രം വന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ജമ്മു കാശ്മീരിലായിരുന്നു അവിടെ പോകാൻ സാധിച്ചു ആ കൂടുതൽ ബിജു മേനോനുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാലായിട്ടും കൂടുതൽ അടുക്കാൻ സാധിച്ചു അവിടെ ഒരാഴ്ചയോളം താമസിക്കാൻ സാധിച്ചു അതിലുപരി ആ സിനിമയെ സബ്ജക്റ്റും എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തോന്നി എനിക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് ആ കീർത്തി ചക്ര ഹരിഹരൻ പിള്ള ഹാപ്പിയാണ് ദാദാ സാഹിബ് തച്ചിലേടത്ത് ചുണ്ടൻ തുടങ്ങിയ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും നായകന്മാരായ ചിത്രങ്ങളിൽ പി ആർ ഒ ആയതോടെ ഇദ്ദേഹം സിനിമാ ലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയനായി സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ പൂജ മുതൽ ആ ചിത്രം റിലീസ് ആവുന്നത് വരെയുള്ള വാർത്തകൾ നൽകുന്നതാണ് ദിനേശിന്റെ രീതി മാക്ടയിൽ ട്രഷററും മാക്ട സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രസിഡന്റുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ആർ ഒ ജീവിതം കാൽ നൂറ്റാണ്ട് തികച്ചതിന്റെ ഓർമ്മക്കായി മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റുമായി ഒരു ഡയറി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രകാശനം പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം മഞ്ജു വാര്യരാണ് നിർവഹിച്ചത് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ഇതിനകം ഇദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ആദ്യമായി പി ആർ ഒ മാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച പി ആർ ഒയ്ക്കുള്ള ജെ സി ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കലാഭവൻ മണി സ്മാരക അവാർഡ് ബിഗ് സ്ക്രീൻ പുരസ്കാരം മലനാട് ടി വി അവാർഡ് എന്നിവ അവയിൽ ചിലത് മാത്രം മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലും ഞാൻ അധികം കരയാറൊന്നുമില്ല കാര്യം കരച്ചിലെ നിയന്ത്രിക്കാനും സന്തോഷത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഒന്നിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് പക്ഷേ മലയാള സിനിമയിൽ എന്നെ കരയിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിസ്സാരമാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സ് ഉറച്ച സംഭവമാണ് ഒരു സിനിമയുടെ പൂജാവിളയിൽ ആ സമയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു നിർമ്മാതാവിൻ്റെ പേര് പിത്തുടർന്നുള്ള വാർത്തയിൽ വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് വളരെ പരുഷമായി സംസാരിക്കുകയും അതിനു മുമ്പ് അയാൾ തന്ന പ്രതിഫലം എൻ്റെ പിടിച്ച് പറിച്ച് തിന്നില്ലേ എന്നിട്ടാണോ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ തന്ന കൂലിയും അതും അയാളെ സംസാരം കൂടി എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് അത് ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് കാര്യം എന്നെ സഹായിച്ച വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് വ്യക്തിപരമായി എന്നെ വളരെ സഹായിച്ചത് വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല കേട്ട് നിന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു അകന്ന കൂട്ടുകാരിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ മനസ്സിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു
ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം നാല് പേരോളം വണ്ടി പ്രശസ്തരായവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പി ആർ ഒ ആകാൻ വന്നവനല്ല ഒരു മാക്സിമം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതണം എഴുതും വായനയൊക്കെ ഉണ്ട് സിനിമ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഫ്രീലാസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി അങ്ങനെ സിനിമക്കാരെ കുറിച്ച് എഴുതി അങ്ങനെ സിനിമ തമ്പി കണ്ണന്നാനം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തു വളരെ മനോഹരമായി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടെ നിർത്തി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മിച്ച പഞ്ചലോകം എന്ന സിനിമയെ പി ആർ ഒ ആയിട്ടാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് അതിന് മുമ്പ് ആറ്റ് വേലൽ പടം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പിടിച്ചപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ അവരെ പി ആർ ഒ ആയി പക്ഷേ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് എൻ്റെ പി ആർ ഒട്ട് വെക്കുന്നത് തമ്മിലാണെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പഞ്ചലോകം എന്ന സിനിമയാണ് അപ്പോൾ പി ആർ ഒ ആയി എന്ന് ആയി ആകാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ പി ആർ എം ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജേർണലിസം കോഴ്സിൽ പി ആർ ഒക്കെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഏകദേശ തിയറിക്കൽ അറിയാം പക്ഷേ അതുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു വേഡാണ് മലയാള സിനിമയിൽ പി ആർ ഒ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെറുതെ ഒരു കുറേ സർവീസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ കുറച്ച് സ്റ്റില്ല് മേടിക്കുക ഒരു ഒരു ചെറിയ വാർത്ത എഴുതുക അതിന് കോപ്പി എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും എഴുതുക അതിലപ്പുറം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമയിൽ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് നിലവിൽ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന രീതി എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുകയും ആ രീതിയിൽ നിന്ന് വേറെ രീതി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഞാൻ ആ രംഗത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളായി മാറി ചെയ്തു അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ആണെങ്കിലും അത് പറയാവുന്നതാണ് കാര്യം ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ പി ആർമാരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പത്രക്കാരും ആ സെറ്റിൽ വരും ആ പടത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതും പക്ഷേ ആ പടം റിലീസ് ആകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തീരുന്ന സമയത്തോ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അവരെല്ലാവരും പുതിയ പടത്തിൻ്റെ പുറകിൽ വരും അവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചത് ഞാൻ ആ പടത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പടത്തിൻ്റെ റിലീസ് ടൈമിലും ഞാൻ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യത്യാസം പിന്നെ ഞാൻ ഓരോ വീക്കിലേക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മേറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ബാക്കിയെല്ലാവരും ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് വരുത്തിയെങ്കിലും ഞാൻ മേറ്റർ തന്നെ വ്യത്യാസം വരുത്തി സ്റ്റില്ല് ഓരോ പത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് മാറ്റി മാറ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നും വരാതെ കൊടുത്തു അതെല്ലാം എനിക്കും അവരും സപ്പോർട്ട് കിട്ടി വീക്കിൽ നിന്നും സപ്പോർട്ട് കിട്ടി സിനിമാക്കാൻ സപ്പോർട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ മഹാന്മാരുണ്ടായിരുന്ന രംഗത്ത് വളരെ കുറച്ച് പേരുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വഴി തുറന്ന് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ മുൻ പി ആർ എം ആർ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനം ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാതെ പുതിയ പുതിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ല ഇന്നത്തെ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഏറ്റവും മൊബൈൽ ഫോണും ഡിജിറ്റലും ഓൺലൈനും ഫേസ്ബുക്കും അതുകൊണ്ട് കാര്യം ഇന്ന് ലൊക്കേഷനിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലും മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യം പോയി അവിടെ തമ്പടിച്ച് സ്റ്റില്ല് മേടിച്ച് സ്റ്റില്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റേ വീക്കിലി കഴക്കളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു പണി തന്നെയാണ് അത് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതില്ല വളരെ സുഖമായ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സിനിമയായിട്ടുള്ള സ്നേഹം കുറവായിരിക്കും അനുഭവങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും അവർ അവരെ മുറിയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ താരങ്ങളെയും എല്ലാ ടെക്നീഷ്യന്മാരെയും ഞാൻ അറിയും അവരുമായിട്ട് നല്ല സ്നേഹബന്ധത്തിലുമാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അതറിയില്ല ഇന്നത്തെ പി ആർ എം ഏകദേശം ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ താരങ്ങളോ കപ്പുറം അവരറിയാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാര്യം അവർ ലൊക്കേഷനിൽ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ലൊക്കേഷനിൽ പോകാതെ തന്നെ എഴുതുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അന്ന് അന്നത്തെ പി ആർ എംമാരെ അത്ര ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമായി കണ്ടിരുന്നില്ല ഒരു ജോലി ഒരു സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ജോലി എന്നതൊക്കെ പി ആർ എം ആർ വെക്കും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കലായിരുന്നു പതിവ് ഇപ്പോൾ യാത്രക്കൂലി ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ താമസിക്കാൻ റൂം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അത് വളരെ സഹിച്ചും കഷ്ടപ്പെട്ടും ആ ജോലി തുടരുകയും തുടർന്ന് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ രംഗം വളരെ ഭംഗി നടക്കുകയും പി ആർ എം ആർ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഇപ്പോൾ പുത
ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടായ്മ വേണം ഒരാളിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പോകാനായിട്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം വിരിച്ച് വിരിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണ വരാനാണ് സാധ്യത പക്ഷേ ആ അവസ്ഥ മാറിയിട്ട് പടത്തിൽ ഒരു പി ആർ വെക്കുകയും അയാളുടെ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടുള്ളൂ അയാളുടെ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന അവസ്ഥ വരും ആ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിലില്ല നാല് വിഭാഗം ഉണ്ട് നാല് വിഭാഗക്കാർ നാല് തരത്തിലാണ് നാല് പേരും തമ്മിൽ യാതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇല്ല അത് മലയാള സിനിമ എന്നല്ല ഏത് കമ്പനിയെയും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിനും ബാധിക്കും കാര്യം വ്യക്തമായ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം ഇന്ന് പി ആർ ഒ വർക്കിനില്ല അതിൻ്റെ ദോഷം കാണുന്നുണ്ട് അവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടുന്നതല്ലാതെ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ചോ ഈ പ്രൊഡക്ഷനെക്കുറിച്ചോ പബ്ലിക് അറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിജിറ്റൽക്കാർ പറയുന്ന പടങ്ങൾ വിജയിക്കാതിരിക്കുകയും ഡിജിറ്റൽക്കാർ അനുഭവിക്കാത്തതും അനുഗുണിച്ചും നമ്മളുള്ള പബ്ലിക്കിന് ഒപ്പിനെയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൊരു രസകരമായ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ അന്തരിച്ച കലാപൻ മണി ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു ദിനേശിന് ആളും എടുക്കാൻ ആളില്ല ആരും അറിയാതെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ ഓരോ ചേർന്ന് വന്ന് മുമ്പിലെത്തിയുള്ളൂ ഇത് എന്താ ട്രിക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു ശരിയാണ് ഞാൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാറില്ല വളരെ നിശബ്ദനായിട്ട് എപ്പോൾ വരുന്നു വരുന്നതും പോകുന്നതും അറിയുന്നില്ല കറക്റ്റാണ് അതെല്ലാം ശരിയാണ് അതിന് പ്രധാന കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബം തന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് കാരണം സിനിമയിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ നല്ല ആരുടെയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബം ശാന്തമായിരിക്കണം ആ ശാന്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കുടുംബ സിനിമ രംഗത്ത് വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മക്കളും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് ആ ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഈ സ്വഭാവം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മലയാള സിനിമയിൽ നിലനിൽക്കാൻ സഹായിച്ചത് അതല്ല എൻ്റെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് സിനിമ വീട് നോക്കുന്ന നോക്കുന്നതായെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് തന്ന ആ സപ്പോർട്ട് കാര്യം എനിക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം തരികയും കുടുംബത്ത് വളരെ സമാധാനപൂർവ്വം അന്തരീക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാം വർഷം വരെ ഇങ്ങനെ വിജയിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടുപേരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എനിക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നിശബ്ദമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അച്ഛൻ സദാനന്ദ പ്രഭു അമ്മ സുലോചന ഭായി ആണ് എൻ്റെ ഈ ഇതിൽ ഇന്നത്തെ വിജയത്തിന് പ്രധാന കാരണം ഒപ്പം ഭാര്യ അന്ദ്രഭായി റിട്ടയർഡ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് മകൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ പ്രഭു എം ബി എ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ഥാപനം ജോലിക്ക് പോകുന്നു മകൾ മഞ്ജു എം എസ് സി ഫിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചറായിട്ട് നിൽക്കുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു സച്ചിൻ നായിക്കാണ് മരുമകൻ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളുരുത്തി അക്കേരിപ്പറമ്പിൽ എ ആർ സദാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെയും സുലോചനയുടെയും മകനായാണ് ജനനം ഇപ്പോൾ മട്ടാഞ്ചേരി പാണ്ടിക്കുടിയിലെ പവിത്രത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നത് എല്ലാ പിന്തുണയുമായി ഭാര്യ ചന്ദ്രാബായിയും മക്കളായ ഗോപാലകൃഷ്ണ പ്രഭു മഞ്ജു മരുമകൻ സച്ചിൻ എന്നിവരുമുണ്ട് എന്നോട് പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് എങ്ങനെ ദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മലയാള സിനിമയിൽ പി ആർ ഒട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വലിയ വരുമാനമൊന്നുമില്ലാത്ത ജോലിയാണെന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഗീതോപദേശം പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ ജോലി എന്താണോ ആ ജോലി സത്യസന്ധമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുക അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെ എനിക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് എൻ്റെ മാത്രമല്ല അതൊരു ഏത് കർമ്മരംഗത്തും ആർക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു രീതിയാണ് അവനവൻ അവനൊരു കർമ്മം ചെയ്യുക ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളെ തേടി എത്തും ഇതാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിജയ സിനിമ തന്നെയാണ് എ എസ് ദിനേശ് എന്ന പി ആർ ഒവിൻ്റെ അന്നും ഇന്നുമുള്ള ജീവിതം 
ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം നീണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ പി ആർ ഒ ജീവിതം ഈ മേഖലയിൽ പുതുതായി കടന്നു വരുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല പാഠം തന്നെയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല